，怎么在嫂子家还要做这些吗？我刚才不是说了吗？婚姻这个东西很有乐趣，这些事也是他的乐趣所在。啊，詹姆斯，下午好像没安排了吧？那我提前下班了。好的，我去备车。沈哥哥，饭还没吃完，已经吃饱了，谢谢你啊！我急着回家，所以先走一步。你吃完了，詹姆斯会派车送你回去的。嗯，沈哥哥怎么样？我知道你在想什么。水龙头也能这么有艺术气息，沈总真是让我开拓了眼界，对不对？好了，不用谢我了，对我来说举手之劳而已。梦想，一会儿你下楼再去买一个新的水龙头回来啊。嗯，为什么？啊、哦，等等等等等等等等，这个眼神我还从来没有看到过。你的眼神里充满了嫌弃。三米的距离，别忘了。在这个房子里跟你保持三米距离，我就要到墙外面去了。你说说，这水龙头到底怎么了？沈总，你不觉得它跟周围一点都不搭吗？把它放在这里，就好像金光闪闪的沈大公子住在我们家一样的不和谐。这简单，我让詹姆斯派人来把所有的东西都换了就是了。那样的话，最好把我跟梦想也给换了。孟初夏，我真是不明白，就算一开始让我住进来不是你情愿的，可是我带来了些什么呢？啊，我带来了健康的生活方式，好吃的饭菜，还成了你儿子的好朋友，有这么多的好处，你为什么你还总是挑三拣四的？一会儿怀疑我威胁了梦想，一会儿又担心我跟你距离太近，难道除了这些，你就没有觉得家里有个男人，挺不错的吗？谁说我们家没有男人了？梦想不就是吗？在我们家只需要一个男人就够了，不需要再添一个。慢慢的，你就会意识到，我在这个家有多重要。平常你就这么换灯泡的？我自己来。那样做很危险。我知道你什么意思，你不就想让我承认家里有个男人的好处吗？很遗憾，我没觉得有什么特别的。这十几年来，家里所有的事情都是我自己做的，没男人过得也挺好。嗯、你别忘了三米的距离啊！忘了的是你吧？保持距离这件事，我从来没答应过。反正梦想上辅导班还没回来，今天你站上去一回
，我就把你抱下来一回。我警告你，你如果再敢碰我，立马搬东西走人。既不能碰你，又要保证你的安全，我只有这样护着你了。嗯。喂，小影子。是哥哥，我手背烫伤了，好疼啊，怎么办呀？呃，别急，先让司机把你送到医院去，咱们在那儿会合。手烫伤了，我要赶快去医院看他。那你还不走？我不想看完了烫伤的，马上要照顾摔伤的。啊！再有什么危险的家务别做，等着我回来。上，只要不是百分之百纯粹的爱情，就有瓦解的可能。小影子，你愿不愿意做瓦解他们的人呢、啊不是很严重，这两天不要碰水，注意饮食，留下疤就不漂亮了。沈哥哥，幸好有你在，要不我真的要被吓死了。没什么大事，你在这休息一下，我去交费。哎呦，没事儿，佳颖，拜托你，能让他陪你多长时间就陪你多长时间。哎，能不回来就别回来啊。啊，对了，以后你想找你沈哥的时候，尽量找他，尤其是下班之后，他时间多的是。有事给我打电话啊。什么意思啊？说反话吗？我们现在还没到营业时间，况且现在我们这里是工作区，您不方便进来。我掌握初夏。哎，初夏，菲菲，啊，我过去一下。
，你怎么来了？我有一件好重要的事情要告诉你。什么事儿啊？我遇见了，我遇见我的另一半苹果了。是真的吗？亲爱的，你知道吗？我以为我这辈子都等不到他了。我以为我就没这个命了，可是没想到，他就这么突然出现了。在我老死之前，我真的遇到他了。傻瓜。以前，我虽然一直都相信有另一半苹果的存在，可是我从来都没有感受过那是什么样的感觉。一直到我遇见他，我才知道什么叫做天作之合，心有灵犀。一个眼神，一个微笑，哪怕是一句没有说完的话，我们都能马上明白对方要说的是什么意思。那个熟悉的感觉，好像认识了一辈子。菲菲，看到你现在这个样子，我才知道你原来多渴望这个人的出现。以前每一次失败的时候，都一定很难过。对不起，是我不好。这么久了，都没能体会你内心的感受。我以前应该好好安慰你才对。对不起，没事啦，只要能遇见命中注定的那个人，以前受的那些不开心又算什么呢？初夏，真的太好了，太好了，我们俩现在都遇到命中注定最重要的男人了。菲菲，你那个是最重要的男人，我这个是最重要的敌人。<笑>怎么啦？又跟沈安闹不好了？我可提醒你啊，中考眼看没几天了，你可不要有什么不安定的想法，比如搬家之类的。哎，我不是这么回事儿，这。菲菲，你不觉得，自打我认识沈安之后？什么事儿都他说了算，我跟他争，我好像就从来没赢过。看我被迫跟着他的步伐生活。孟初夏，以你的这个战斗力，你跟谁在一起能赢啊？你浑身上下稍微有一点杀伤力的，应该算你那个什么黑暗料理吧？不过反观沈岸，他绝对是一个成熟版的梦想，那战斗力绝对是以几何倍数在增长，你知道吗？人这一辈子啊，最愚蠢的就是无谓的抵抗。过几天就考试了，紧张吗？还行。那个瑶瑶怎么样了？啊，恢复的挺好。他说等你中考完了，找时间可以见一面。真的。幺二零吗？嗯，味道还可以啊。味道很有趣啊，外面的巧克力已经变硬，配着软软的茄子，口感还不错
，那你再吃点。嗯，难道我妈今天？您这么爱吃的话，以后每一天都给您做一盘，怎么样？嗯，好啊。看你能整多久你是不是觉得那些菜，啊，就是梦想说的黑暗料理，能戏弄到我，让我害怕呀、啊？啊，孟京夏小姐，你果然是装的。为了要逗过我，开高档餐厅的沈大公子居然面不改色的忍了这么多天。我只是看破了你的企图，并没有说我是装的。那些黑暗料理。虽然味道奇特了点，可就是因为这样才让人很有期待。啊，不好意思，这个蛋糕哦，好像挺特别的。一个很偶然的机会，我让初夏替我跟你聊两句，没想到那天你比任何时候说的话都多，于是我很可耻的求他帮我，最终你确实逐渐向我靠近，可我却不敢说出真相。还有那个打动你的彩虹蛋糕，居然也是初次初夏之手。人生有的时候就像你做的菜，不知道下一口会是什么滋味。比如说，你能想到我们会有今天这样一个夜晚吗？什么样的夜晚？你想干嘛？
我先扶点娃去啊！啊、哦，小心点啊！哎，对了对了，你一会儿下楼的时候千万别被那只小猫吓到啊！昨晚猫的事情，你保证不说出去、啊。看心情吧。哎哎哎！走、哦。莫初夏，你脸红了。为什么会脸红啊？喂，小影子。司机电话也打不通了，你能不能来接我一下？现在家里有点事，我让詹姆斯过去吧。佳颖，你沈哥哥马上去找你，你等他一下啊。初夏，你脸红了。我还真是因祸得福，虽然忘记带钱包，却换了沈哥哥在外面陪我吃顿饭，真是不容易。<笑>沈哥哥，你怎么不吃啊？是不合胃口吗？我不饿。这家餐厅上菜速度有点慢啊。本以为我到这里的时候你也该吃完了。怎么？沈哥哥现在连陪我坐会儿的耐心都没有了吗？小影子，脾气好像变差了。谁让某些人最近总是冷落我呢？不过还是亏了沈哥哥来救我。哦，应该说，是亏了嫂子来救我。沈哥哥，嫂子好像还真是不太一样，一点都不像结了婚的女人。她很大方，一点都不在乎你会不回家呢。哦，初夏，他把对我的爱都藏在心底，不在表面。嗯、为什么会脸红呢？
，怎么这样？一定是太久没有跟男人接触了。哎，沈太，穆店长，你你是不是病了？怎么脸越来越红啊？啊，今天腮红抹多了。好，吴、啊、店长，你怎么又叫我沈太啊？嗨，我我这不是不习惯吗？呃，呃，对，苏夏，这是你这个月的薪水单，看看。谢谢店长。怎么这么多呀？店长。不会是因为我是沈安的太太，所以才……放心，总裁吩咐过了，在工作上呀，要对你一视同仁。那，你看看这些就明白了。每个人都长了是吗？对啊，你还不知道吗，初夏？上个星期啊，集团进行了制度改革，提高了员工的绩效工资和福利。还有，这两天你没发现吗？上个月业绩最差的小米和小强都没来上班呢。他们是被劝退了吧？没有，新制度规定啊，这个淘汰竞争制度还是有，但是业绩最差的员工啊，还有再学习上岗的机会。小米和小强啊，去总部学习了，过两天就回来。如今这集团是越来越为员工着想了，同事们都很开心啊。看来，他把我说的话都听进去了。哦，原来是你给总裁提的意见呀、啊！沈太就是沈太啊，这威力可够大的。啊，不是我，我什么都没做，<笑>是总裁感激大家对沈氏的付出，所以才做出了这些改变。不过说实话，初夏，自从我们总裁和你结婚以后啊，那是完全变了一个人。原来员工们对他是又敬又怕，你知道现在员工怎么说吗？说总裁和他们的距离啊，是越拉越近了。<笑>店长，嗯，总裁来检查工作了。那沈太，我去看看了啊。嗯，你先忙。难道是涨工资的原因吗？总裁今天看起来特别帅。你没事吧？到这沈太的面一定要花痴总裁。你觉不觉得总裁的面部肌肉有点问题？好像永远都是那个表情，从来没变过。你看到没看到没？总裁笑了，原来他会笑啊，笑起来还这么温柔，真的。笑了吗？啊，店长，你先去忙吧。总裁，嗯，下一个会议的时间就要到了。哦，对了，你先去备车。那好，我去备车。嗯。我怎么会突然对他那样笑起来了？疯了，疯了，完全是疯了！哎，你好，欢迎光临，请问有预约吗？啊，我是来找通知书房，三号台云霞汤要快一点，小南。四号台蜡烛快没了，你出来更换一下。还有，七号台新加了一份巧克力树莓塔，别忘了。泰迪学长，你这是？最近工作有点忙，有些想。想念这儿的菜。啊？怎么，不欢迎啊？怎么会？那几位？两位，我和你。别紧张，我只是想跟你说点事情。啊、哦，这么巧，你
风。呃，这位是……啊，你一定就是菲菲最好的朋友初夏吧？啊，旁边这位帅哥一表人才、温文儒雅的样子，一定就是菲菲经常提起的泰迪学长了。你就是菲菲口中那个另一半苹果，对不对？是啊，能够做菲菲的另一半苹果，是我的荣幸啊！很高兴认识你们，我叫魏正德。你好。这样吧，菲菲，我跟泰迪去找一下座位，给你们闺蜜三分钟时间，评价一下对我的第一印象，怎么样？嗯。好，泰迪，谢谢。从那广告里面走出来一样，哎，你说那些大叔控的姑娘们最爱的就这款吧？是不是比沈安多一份温柔，比泰迪学长多一份成熟？我丁飞的真命天子就是在这种人，把你美的，还别说，他能够给我们俩留下单独的空间来谈论他，还真挺体贴。他的好啊，才看到了冰山一角。<笑>就在我把客户送到宾馆了以后啊，我就接到了他的电话，说约我吃宵夜。在去见他的路上，我一路上重复的听着一个男歌手的歌，气氛浪漫极了。<笑>哎，对了，那个男歌手叫什么来着？嗯，怎么脑子一下子空？个子很高的那个。信。啊，对对对，我就是说他。魏<笑>先生。个子高这个条件这么模糊，你也能一下就猜出来？不用猜，他一说，我脑海中第一个出现的，就是那个名字。我和菲菲的思维是同步的，经常是。我说前半句，他就接后半句。嗯，这也太神奇了吧！所以啊，这就叫天生一对儿。天生一对儿<笑><笑>要不要来一杯桃子酒？这你也感觉得到？对啊，我刚才也尝了这个土豆泥，觉得要是配上桃子酒，一定很棒的。我就有点羡慕。我也挺羡慕的，菲菲，看到你这么幸福，真高兴。菲菲，你还记得我说的什么吗？我说你等的那个人一定在拼命赶来的路上。你看，这不赶上了吗？嗯，来，祝你们幸福。你说你们这么着急，走的也太快了。没办法呀、啊，这不是他赶着要出差，所以要赶飞机吗？哎，初夏，来一下。嗯、哦，我们说两句啊。啊，女人呐。怎么了？我可提醒你啊，这毕竟是沈案的餐厅，你和泰迪学长见面还是要注意点。说什么呢你？我跟学长只是普通朋友。再说，我们怎么样的话，跟沈案有什么关系？你又不是不知道事情真相。哎呦，我知道，在你眼里这婚姻是假的，可是，在别人眼里，沈案这绿帽子可是真戴啊。回头你被别人给拍了，给你搁网上，明天的头版头条就是新晋沈太在丈夫的店里诱会网络新贵，我看你怎么办。有有这么夸张吗？反正我的金玉良言就搁这儿了，听不听就是你的事儿了。哎，赶时间，先走了，走。嗯、走吧。好，泰迪，坐下。哎，下次有机会一定好好再聚一下。啊。拜拜，拜拜，拜拜。哎呦！我现在才知道，什么叫天造地设呀？是啊，不是所有人都能这么幸运的。沈案，不是你的天造地设吗？他是我的天翻地覆。爱的天翻地覆。啊，学长。你不是说找我有事吗？
今天晚上不用准备晚饭了，我不在家吃，我刚路过沈哥哥的餐厅，就在这儿吃吧，说不定还能遇到沈哥哥呢。啊，我先不跟你说。上次在沈氏集团看到你和沈安争吵，然后又看到你因为不能改变他，他感到很失落，还听到你说，如果不是沈太的身份，你不会留在沈氏。所以回去我问了问我的朋友，他正好有家公司也在招聘。初夏，如果你在沈氏集团做的不开心、不快乐的话，可以去我朋友那试试。他是一家跨国公司，也不会犹如你沈太的身份。至于沈安哪儿，我可以去跟他沟通一下。他是有公司分明的人，我相信你。学长，谢谢你一直以来都这么替我着想。就连平日里那些发泄情绪的埋怨都记在心里，我真的有点受宠若惊。我确实是一个没什么特长，也没什么理想的人。以前呢，只要是农类梦想赚钱的工作，我都愿意去做。这个标准，就算是跟沈安结婚之后也没有改变过。你要说，但是了，对不对？这段时间在餐厅里面工作，我发现，客人们只要吃到好吃的食物，就会流露出那种简单、满足的微笑。这种喜悦，跟成功失败没有任何关系，是最简单、最原始的幸福。而我呢，也被这种喜悦感染了。所以你舍不得离开这儿了，是不是？其实今天刚来的时候，我看到你在专心的工作，就有这个预感。我本来呢，就是来帮你解决困扰的。现在困扰过去了，我也放心了。只要你快乐，无论你做出什么抉择，我都支持你。啊，谢谢学长。嗯，进去吧。你现在才弄这个，是不是太晚了？这不是给你看的，这给我自己看的。离中考就剩七天了，七天。我已经列好了作战计划，首先就是这七天的营养食谱。梦想，一会儿你看一下，还想吃什么记得跟我说。哦对，还需要一次大采购，这购物清单我一会儿得再捋一下。梦想，千万不要紧张，知道吧？也不知道现在是谁比较紧张。梦想，我给你炖了人参鸡汤。哎。不要随便破坏我的营养食谱。这七天每天吃什么都是要有合理的搭配跟计划的。哎呀，难道多喝一碗汤还能影响成绩吗？呸呸呸！特殊时期，在这个家里不许出现这种不吉利的话。沈岸，从现在开始，我希望你每说出来的一句话都能够是积极向上、充满正能量的。你会不会太敏感了？这个样子反而会给考生增添压力的。我哪有？最后这几天不能错过任何一个小细节。我警告你啊！不要做猪一样的队友，拖我跟梦想的后腿。孟初夏，你现在对我怎么越来越不客气了？没有吗？你有感觉到吗？啊，应该去问一下楼下的那只小猫了啊。乔阿姨来了，出什么事了？啊，那个嫂子，不好意思啊，我太着急了，有点失礼。没事没事，太客气了，没事没事。你那么着急，打个电话不就行了吗？我打了打了好多遍呢，不过手机都无法接通。沈哥哥怎么办？我电脑崩溃了，我们从认识到现在的照片都在里面，我好害怕、啊，你陪我去看看好不好？这方面我也不是专家
，不如帮你找个专业人士。修电脑的人满大街都是，可是我真的很害怕，我怕找不到我们以前那些回忆了。就算请别人来修，沈哥哥，你也陪在我身边好不好？我从小一个人在美国，父母都在外面工作，在这个城市里，只有沈哥哥一个亲人了。幸亏嫂子大度，老让沈哥哥陪着我，要不然我真的不知道该怎么办了。嗯，没事没事，你太客气了，应该的，都是应该的。谢谢嫂子，没没事儿。